امروز داشتم به این فکر میکردم که آدمایی که مهاجرت میکنن میان آمریکا اولین تغییری که حس میکنن چیه یعنی اولین تغییری که براشون به وجود میاد چیه انگلیسیشون مثلا یهو خوب میشه خب اون بالاخره خوب میشه ولی قطعا جز اولین تغییرات نخواهد بود پولدار میشن اونم ممکنه که بشن ولی اونم قطعا جز اولین تغییرات نخواهد بود مهاجرت هزار جور داستان داره اولش زندگیشون مثل سریال فرندز میشه آها هیکلشون مثل آرنولد میشه نه یه جورایی تقریبا برعکسش به نظر من جز اولین تغییراتی که آدما حس میکنن وقتی میان آمریکا اینه که دارن چاق میشن حالا دلایل مختلفی داره ولی یه دلش به نظر من اینه که خب مواد غذایی اینجا خیلی هورمونی و خیلی توشون تغییرات دادن برای همین اگه حواست نباشه چی داری میخوری خیلی راحت چاق میشی دلیل دومش هم اینه که سبک زندگی اینجا با ایران خیلی فرق میکنه مثلا شما اینجا وقتی میری بیرون میخوای بری یه جایی تقریبا آدمی تو خیابون نمیبینی یعنی یه نفر ببینی داره راه میره خود تعجب میکنی همه سوار ماشینن وسایل نقلیه عمومی هم همچین اینجا زیاد جدی نیست یعنی اگه مقایسه کنی با اروپا و حالا مثلا چه می‌دونم ژاپن و چین و اینا آمریکا تقریبا افتضاح وسایل نقلیه عمومیش البته بجز مثلا شهرهای بزرگی مثل نیویورک و نمی‌دونم شیکاگو و شاید سان فرانسیسکو و اینا که اونجا حالا دانتانای بزرگی دارن اونجا می‌بینی آدم‌ها راه میرن و وسایل نقلیه عمومی و مترو اینا هم هست ولی بقیه جای دیگه آمریکا خیلی پت و پن و بهترین راه این برمر رفتن با ماشینه یعنی ماشین اینجا جز وسایل اولی و ضروری زندگی به حساب میاد مثلا یه چیزی مثل مسواک یعنی من اگه مسواک نداشته باشم خب شاید بتونم زندگی کنم ولی خب دندونام خراب میشه دیگه نه اینجا هم همینجوری اگه من ماشین نداشته باشم شاید بتونم زندگی کنم دندونام خراب نمیشه ولی دهنم سرویس میشه همه اینا رو گفتم ولی خب دلیلم نمیشه که دیگه بگیم همه اینا که میان آمریکا حتما باید چاق باشن رو, رو سنگ که ننوشتن به قول معروف بعضی ها خب رایت میکنن بعضی هم شاید استعداد چاقی ندارن خب چاق نمیشن منم یکی از اونا بودم البته منم شدم ها ولی با تاخیر بعد سه چهار ماه من هم استعداد چاقی دارم همین که همیشه عمرم یه اضافه وزنه رو داشتم حالا از یک کیلو گرفته به بالا اتفاقی که افتاد این بود که من دو سه ماه اولی که اینجا اومدم نه تنها چاق نشدم بلکه در پونزه کیلو هم وزن کم کردم یعنی برای اولین بار تو عمرم رسیدم به وزن طبیعیم داستانش این بود که من خب دو سه ماه اول هنوز اینجا کاری پیدا نکرده بودم و اینا بر همین وقت اضافی زیاد داشتم و همه وقت اضافی هم میرفتم ورزش میکردم یعنی میرفتم میدویدم دیگه به جای رسیده بود که تقریبا روزی 10 کیلومتر میدویدم اینجوری شد که من تو سه ماه حدود در 15 کیلو وز کم کردم ولی خب دیری نپایید بعد از اینکه رفتم سر کار نه تنها اون در 15 کیلو برگشت بلکه حالا همه اینا رو گفتم به خاطر اینکه دوباره تصمیم گرفتم که هر روز بیام بدوام تا دوباره اون وزنی که اضافه شده رو دوباره کم کنم الان هم امروز روز اول اومدم یه پارکی اینجا من تو مشکل اینه که اینجا الان هوا خیلی گرمه منم باید صبح خیلی زود می اومدم الان ساعت هفت و نیمه خورده دیر شده من تا اومدم این پارکه که اینجا یه دریاچه ای داره و یه خورده خنکتر از جای دیگه است که ببینم برای روز اول چقدر میتونم بودم اصلا میتونم بودم یا نه ببینیم چی میشه برای روز اول بعد نبود راست چی بخواست فکر نمی کنم بتونم بودم ولی نمیدونم الان دقیقا نمیدونم چقدر دویدم 
ولی این توی اپ نایکی تو گوش هم معمولا میگه چقدر را رفتی الان نگفت کنم یه ذرگاتی کرد حالا بعدا چک میکنم میگه حدس میزنم حده یه مایل دویدم یه مایل هم دویده باشم خوبه برای روز اول ای بادی what's up no 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 I have nothing no food sorry don't come up <laughs> gotta go خب حالا میخوام یه خورده راجع به آریزونا هم صحبت کنم یکی از چیزهایی که وقتی یه نفر وارد آریزونا میشه شاید جلب توجه بکنه البته به جز دمای هوای 40 50 درجه شو اینا پوشش گیاهی جالب اینجاست خب اینجا کویره به تب پوشش گیاهی مخصوص کویر هم داره یکی از گیاهایی که خب اینجا تقریبا همه جا میبینین که به صورت طبیعی روش کرده کاکتوسه حالا این کاکتوس ها انواع اقسام مختلفی دارن یکی از معروف تریناشون که ما تو فیلم های وسترن و نمیدونم کابویی و تو کارتون ها دیدیم اسمش هست کاکتوس سوارو که این اصلا نماد ایالت آریزونا است یعنی شما عکس این رو روی پلاک ماشین میبینی روی گواهی نامه میبینی خواسته همه جا هست خیلی هم گیاه محافظت شده ایه یعنی شما یه نشتو خیابون باشه نمیتونی بری همجا بیل بزنی برداری بیاری برای خودت پلیس خدمتت میرسه خلاصه نمیخوان تعداد اینا کم بشه خلاصه خیلی حسابی ازشون محافظت میکنن خب برای حسن ختام این ویدیو یه نماهنگ براتون آماده کردم از کاکتوس های توی آریزونا که امیدوارم خوشتون بیاد خیلی هم ممنون میشم که اگه ویدیو رو لایکش کنین و شیرش کنین و حتما سابسکرایب هم باشین قربان شما تا ویدیو بعدی خداحافظی